എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശരി വന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് അനൂപിൻ്റെ ഏറ്റവും ബജറ്റ് കൂടിയ പ്രായം കാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി മൂന്നിൻ്റെ മൂലക്കുരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രായം വേണ്ട പീപ്പിൾ ആർ സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു സി ബാല ബാലയുടെ വോയിസ് രണ്ടറിങ് എല്ലാം ഷഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് ഏ ഒറ്റ നടന്നത് ആക്ടേഴ്സ് പ്ലേസിൽ ഒറ്റ ആളാണ് എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് വരെ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് പുട്ട് മീൻ ദാറ്റ് Guy with, without no brains category. <laughs> <laughs> you said backbencher is not with brains. Why would you insist on calling me a backbencher? I think you're a state award. State award. Yeah. Yeah. Second best actor. You're a short film. You're a star. Stay up. I'm going to learn this. This is our movie. Shafiq is a great movie. We have a great movie. We have a great movie. We have a great movie. രണ്ടുപേരും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മറുപടി കിട്ടുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം ഷഫീഖിന് സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ യു എം എഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് മീ ഷൈൻ അതെ അതെ ബാല പിന്നെ മനോജ് കെ ജയൻ ചേട്ടൻ ദിവ്യ പിള്ള ആത്മീയ ഹോൾ ലോഡ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് മിഥുൻ രാഹുൽ മാധവ് ഗോവിന്ദ് സുരേഷ് എ വെരി ടാലന്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ജോണിലൊക്കെ പെടുന്ന നല്ലൊരു ഫാമിലി ചിത്രമാണ് അത് ലോഡ് മ്യൂസിക് ഷാൻ റഹ്മാൻ്റെ മ്യൂസിക് ആണ് രഞ്ജിൻ രാജിൻ്റെ ബി ജി എം സ്കോർ ആണ് രഞ്ജിൻ നോർമലി ഡസ് ത്രില്ലേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ അവനും കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പടം ആൻഡ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് വെരി ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ രണ്ട് പാട്ട് ട്രെയിൽ ഒരു ടീസർ ഒരു ട്രെയിലറൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ്സ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടീമാണ് ഈവൻ അനു പന്തളം എന്നാണ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടർ ആണ് റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ സെയിം ഗായ് എൽദോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ പി ആൻഡ് നല്ല ടീം അതെ അതെ ഇത് പ്രാങ്ക് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം മറ്റേ അനൂപിന്റെ പ്രാങ്ക് അല്ല ഇത് ജനുവിൻലി നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അനൂപ് ഡയറക്ടർ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് അതെ 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 ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു കുറെ ഐ തിങ്ക് മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ട് അതായത് ഒന്നിലധികം ഏരിയാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പീപ്പിൾ ഇൻ ദർ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ചിരി വന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് അനൂപിൻ്റെ ഏറ്റവും ബജറ്റ് കൂടിയ പ്രായം കാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ഞാൻ ഈ രണ്ട് സോങ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഉണ്ണി പാടും നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം സിംഗിങ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷമാണ് സിനിമ അപ്പൊ ഷഫീഖിന്റെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ ആയ മൊമെന്റ് ഷഫീഖിലൂടെ തന്നെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നൊരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാലചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ബാല ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ബാല ഫുൾ ഫ്ലെജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആക്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞ ബാല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്തേക്കണത് Uh, oh, so yeah okay. so yeah. Uh, it's done really well uh, used to where all car and voice uh, dub Ma- malayalam tamil appadikku he used to dub for him sir yeah yeah malayalathile i think is for the first time asal aayta cheyidukku adu njan trailer il kandu pulliyade korchu manasilagam buddhimuttundu his malayalam pakshe ningal cinema kaanunga when you do no i don't think so ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാല തുടക്കത്തിൽ 
ഐ തിങ്ക് ഈ ട്രെയിലർ റിലീസ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ താഴെ കമൻസ് വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു സി ബാല ബാലയുടെ വോയിസ് റെൻഡറിങ് എല്ലാം ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണോ അതിനകത്ത് ആ അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ ഷഫീഖ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം പരിചയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വെരി ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന പാറത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി ഞാൻ യശോദ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസമായില്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ അല്ല ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അപ്രിസിയേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ബിക്കോസ് അവർ ഞാൻ ചോദിക്കും ചെയ്തത് എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് മുമ്പായിക്കാണ് അപ്പൊ ദേവ് ലൈക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ടെക്നീഷ്യൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഡി എൻ ഐ ഹാർഡ്ലി മേ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം അത് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് റിലാക്സ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് തമാശകളും സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് മൊമെന്റ്സും സോ ഇഫ് ദി ആക്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോഷൻ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഓർഗനൈസ്ഡ് വെരി പ്ലാൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് പീപ്പിൾ ഫെൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ദോ യാ കൺസിഡർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു very important rule that has to be followed on the set. Yeah, First, yeah, I was going to speak about it. Break lunch at 1 p.m. Enda ka vanna uchi ki oru manikku break cheyyu. So unni parana kaaryam undu. Namukku break cheyidu kaynu oru manikku namal vesam nikkana aalga raavile kaichu varunu avaru. Like I'm talking about the whole crew of actors. Ellavare uddeshana parana actors maatramalla. Actors nalla pinne korchum kode oru comfort zone undu. Baaki everyone is working. Second നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാത്രി ഒമ്പതര വരെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം എങ്കിൽ if we can finish it off at 7:30 do that. എനിക്കങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ശീലായി not necessarily that uh, is because ee 9:30 vare shoot ponu ayinde reasonable reason undu enne enne sambandhichu i at 2 hours il kittuna work athra productive alla nu enikku thonnittundu it's like uh, that is our like school school uh, finish hour i last period ligne ah correct bell adicha mathu naan angade student ah naan angade student ah that is ipo ningge 7 or 8 no no i was not ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് പുട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഗൈ വിത്ത് വിതൗട്ട് നോ ബ്രെയിൻസ് വൈ വുഡ് യു ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ കോളിംഗ് മീ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എനിവേസ് പറഞ്ഞു വന്നത് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ കുറച്ച് ഹരിബറി ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഷൈനുള്ള പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പോപ്പുലർ ഫാഷൻ മാഗസീൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് അതിൽ മോർ ദൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു മല്ലു സിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗൈ കോൾസ് മീൻസ് സാറായും എനിക്കൊരു ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് വേണം ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വന്ന് നിന്ന് സെറ്റായി വന്നപ്പോൾ സിദ്ധിഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ മറ
എൻ്റെ മാഗസിൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഷൈൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ സെ ഓ യു യു ചേട്ടനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഷൂട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ ഹി ഷോട്ട് യു ഓൾസോ നോ മാൻ ഈസ് എൻ്റെ മോനാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല ആബ്സൊല്യൂട്ട് നോട്ട് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയറും അറ്റൻഷനും ആൻഡ് തിങ്സ് കൂടെ ബി മച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ പിന്നെ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു നോ ആസ് എസ് എസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ ആസ് എ എസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹീസ് ഹോൾഡിംഗ് സ്പേസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അന്നു തൊട്ട് അന്നു തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അന്നു തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഗൈ നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഷഫീഖ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റോള് ആണ് ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ലൈക്ക് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതൊരു ടാബു ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പീപ്പിൾ എന്താ പറയുക മടിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പലതരം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആ ചില ആൾക്കാർ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒരാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ച്വലി അനൂപ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു ഇടാതെ ഇത് പ്രാങ്ക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു സോ നോ പ്രാങ്ക് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിമൂതിൻ്റെ മൂലക്കുരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രാങ്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നോ സോ ബ്രോ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു എന്ന് മീൻസ് നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഷഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് തമാശയിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇവൻച്വലി നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഈ ഡയബറ്റിക്സ് അല്ലെ ഡയബറ്റീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഈ ഭയങ്കര മാരകമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്യോർ ഇല്ലാത്ത അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാരെ സംസാരിച്ചു വളരെ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് വെരി അപ്പൺ എനിക്ക് രാവിലെ ഇത്രയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ഞാനൊരു ഈ പൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കൂരുള്ള ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ഐ ഡോണ്ട് നോ സമ്മൺ ഇപ്പം ഇയാൾക്ക് മൂലക്കൂരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് സൊസൈറ്റി മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല and they ridicule or ആർ അങ്ങനെ വെനി ഓൾ ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് നോ ഇതും ഒരു ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു സസ്റ്റെയിൻ അപ്പോൾ നായകന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതും നായകൻ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ പൈൽസ് പൈൽസ് ബാധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഈ സിനിമ കാണുവാണെങ്കിൽ ഹി ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹി സിറ്റുവേഷൻ അയാൾക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം വരും ആൾക്കാർ അതിനെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റം വരും മാറ്റം വരും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല വെരി മെച്ചോർ ടേക്ക് നമ്മൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൺ ആണ് ഐ ഡോ ഡിനൈ ദാറ്റ് ഫൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവൻച്വലി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നീറ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ അപ്പം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദിവസം ആക്ടർ ഒരു ക്യാച്ച് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് വൈ മീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനൂപ് പറഞ്ഞു വേടാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാമഫ്ലോജ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്കും ആർക്കും പൈൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൻഡ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വല്ലത് പലതും ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് സോ നിന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൈൽസിന് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഹി വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് എന്നൊരു സംഭവമുള്ളൂ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലോ വോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷന് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു
അതെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടറാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് വേറെ യു ഹാ എനിക്ക് ഇപ്പോ ഷെഫീഖിന്റെ സന്തോഷം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇപ്പോ ഇമീഡിയറ്റ് റിലീസ് അറിയാലോ 25 ആണ് റിലീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മമ്മൂക്കോട് ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റഫറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ ആർ എസ് ഉമൽ സാറിന്റെ മൂവി ചെയ്തു കല്യാണി പ്രിയദർശൻ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവി ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു രണ്ട് മൂവീസ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞു അനുറാം ഡയറക്ട് ചെയ്ത ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ മൂവി ചെയ്തു കൂടാതെ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവാർഡ് മൂവി നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഉണ്ണിനായരല്ലേ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഡാനിയിൽ അഭിനയിച്ച ട്രെയിലർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതെ ഈ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് മഹൽ അതിൽ ഉണ്ണിയേട്ടൻ മകനായിട്ട് ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടൻ കാണാൻ ഞാനൊക്കെ സെൽഫി എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഡബിംഗ് വന്നപ്പോൾ തന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് വന്നേ ഈ സിനിമയിൽ വന്ന രാഹുൽ ഇസ് ഡൂയിങ് എ മൂവി വിത്ത് നൗഫുൽ നമ്മുടെ എഡിറ്ററിന്റെ ഓ വാ ഓ അങ്ങനെ കുറേ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത മൂവീസ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ത്രൂ ഷഫി പിന്നെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേറെ അഞ്ച് സിനിമകൾ എനിക്ക് അറിയാം ഓ ഇനി ഷൈനിന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യും ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ അറിയില്ല ഓൾ ഐ മീൻ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് യാ എനിക്ക് സിദ്ധിക്കിനെ കുറിച്ച് ലൈക് ഐ മീൻ ആർ ഉദാഹരണത്തിൽ എടാ നീ ആദ്യത്തെ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ അമ്പതാമത്തെ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ച മെച്ചോറിറ്റി വെച്ചത് നീ നല്ല ട്രാക്കിലാണ് പോകുന്നത് നീ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം ആകെ എനിക്ക് കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരണ എന്റെ ഡിക്ഷൻ എന്റെ മലയാളം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൊണൻസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വാസിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നെ എന്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് ഏ ഒറ്റ നടന്നത് ആക്ടേഴ്സ് സ്പേസിൽ ഒറ്റ ആളാണ് എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇതുവരെ സ്ഥിതി കേട്ടണം ഡൂയിങ് മൂവീസ് എല്ലാവരും ബിസി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആവുമല്ലോ ഒരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിന്റെ സ്പേസിൽ ഇത് ഓൺലി ആക്ടർ എവർ കോൾ മീ ആൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ണി ഇത് ദിസ് എനിക്ക് ആ മൈനൂട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല എന്നെ മേപ്പടിയാൻ പബ്ലിക് മേപ്പടിയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പറഞ്ഞു സോ അത് ഇസ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് വേറൊരു പടത്തിന് മാസ്റ്റർ പീസിൽ എന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന പോയിന്റിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വെരി ഒരു ഒരു തരം ഇതാണ് സോ കമ്മിങ് ഫ്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത്രയും ഹ്യൂമിലിറ്റി ഷൈനുണ്ട് കൊച്ചു ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബചിത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും മേപ്പടി അതിന് ശേഷം എന്റെ ബാനറിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് നല്ല ആക്ടേഴ്സും നല്ലൊരു നല്ല ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തിയേറ്ററിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിനിമ മേപ്പടിയാനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തിലുണ്ട് കുറച്ച് ചിരിയും തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഷൈൻ സിനിമ ഈ സിനിമയിൽ അൻവർ എന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഭാ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ത്രൂ ഔട്ട് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണണം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ആദ്യം കാണണം ഒ ടി ടി വരാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്തത് കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയും തിയേറ്ററും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് സോ ഡു ടേക്ക് അപ്പ് ഒരു എഫേർട്ട് തിയേറ്ററിൽ വരിക സിനിമ കാണാൻ ബിക്കോസ് യു ഡോ ലവ് ദിസ് മൂവി അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഉണ്ണി താങ്ക് യു ഷഹീൻ ഫർ കമ്മിങ് ഫോർ ജോയിനിങ് സ് ഇൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് സോ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ട്വൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്